హాయ్ ఈరోజు మనము మాయిశ్చరైజర్స్ గురించి తెలుసుకుందాం ఎందుకు అంటే వింటర్ సీజన్లో మాయిశ్చరైజర్ వాడడం అనేది తప్పనిసరి అందరి స్కిన్ డ్రై అయిపోతూ ఉంటుంది గమనించండి కళ్ళు కూడా డ్రై అయిపోతూ ఉంటాయి హెయిర్ దగ్గర నుంచి టో వరకు ప్రతి పార్ట్ డ్రై అయిపోతుంది సో ఇక లిప్స్ గురించి చెప్పాల్సిన అవసరమే లేదు హ్యాండ్స్ అయితే కొంతమందికి చాలా డ్రై అయిపోతాయి అందులో ఫోర్ హ్యాండ్స్ బాగా క్రాక్స్ కూడా వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట సో ఏం చేయాలి ఈ సీజన్లో మనం ఏం చేస్తే ఈ డ్రైనెస్ తగ్గుతుంది దీనికి ఏంటి అంటే మీకు ఎంత మంచి స్కిన్ ఉన్నా మీరు ఎంత ఆయిలీ స్కిన్ అయినా కానీ ఎంత హెల్దీ స్కిన్ అయినా కానీ వింటర్ సీజన్ వచ్చింది అంటే భయంకరంగా డ్రై అవుతుంది కాబట్టి మాయిశ్చరైజింగ్ అనేది తప్పనిసరిగా ఇవ్వాలి ఎక్స్టర్నల్గా కూడా మాయిశ్చరైజింగ్ చేయాలి సో దానికి ఒకే ఒక్క సొల్యూషన్ ఏంటి అంటే మాయిశ్చరైజర్స్ వాడడం మీరు నవంబర్ డిసెంబర్ జనవరి ఈ త్రీ మంత్స్కి మాయిశ్చరైజర్స్ని తప్పకుండా వాడేట్టుగా చూసుకోవాలి ఎందుకంటే మనం ఎంత మంచి కేర్ తీసుకున్నా ఎంత మంచి ఫుడ్ తీసుకున్నా మీరు ఎంత మంచి నీళ్ళు తాగినా కానీ చలి చలికాలంలో ఈ చలి వల్ల చాలా పగుళ్ళు వస్తూ ఉంటాయి చర్మం మీద ఇక జుట్టూరు కూడా అంతే కానీ ఈరోజు మనం ముఖ్యంగా చర్మం గురించి మాట్లాడుకుందాము సో మాయిశ్చరైజర్స్ వాడాలి చాలామంది అడుగుతూ ఉన్నారు మా ఎలాంటి మాయిశ్చరైజర్స్ వాడాలి ఏది వాడితే మంచిది ఫేమస్ బ్రాండ్స్ ఏదైనా కానీ మీరు వాడచ్చు వాళ్ళందరూ కూడా వింటర్ సీజన్కి స్పెషల్గా మాయిశ్చరైజర్స్ తయారు చేస్తారు ముఖ్యంగా నేను చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటి అంటే ఇవి హెర్బల్ బేస్డ్ అయితే చాలా మంచిది ముఖ్యంగా అలోవేరా బేస్డ్ కుకుంబర్ బేస్డ్ షియా బటర్ బేస్డ్ ఇలా అనమాట ఎందుకు అంటే ఇవి మీకు డీప్ మాయిశ్చరైజింగ్ ఇవ్వడమే కాకుండా మీ స్కిన్ని కూడా చాలా సాఫ్ట్గా చక్కగా ఉండేట్టుగా చూస్తాయి ఇంకొక విషయం మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే సన్ స్క్రీన్ ఉండే మాయిశ్చరైజర్స్ కూడా వాడచ్చు ఎస్పీఎఫ్ ఫిఫ్టీన్ అయితే సరిపోతుంది అంటే చాలామంది అంటూ ఉంటారు మ్యామ్ మేము ఫేస్కి అంతో ఇంతో కేర్ తీసుకుంటూ ఉంటాము కానీ బయటకు వెళ్ళామంటే చేతులు భయంకరంగా మాడిపోతూ ఉంటాయి అలానే వీపు భాగం కూడా శారీస్ కట్టుకు వెళ్ళాము అంటే బ్లౌజ్ వేసుకుంటే ఆ బ్లౌజ్ లైన్ వరకు వీపు భాగం కూడా మాడిపోతూ ఉంటుంది అని చెప్పేసి అనమాట మీరు ఎప్పుడైనా సరే అంటే సన్ స్క్రీన్స్ వాడే అలవాటు లేకపోతే మీరు సన్ స్క్రీన్ ఉన్న మాయిశ్చరైజర్ వాడుకోవచ్చు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు దీనివల్ల మీకు నిజంగానే మంచి ప్రొటెక్షన్ లభిస్తుంది మీ స్కిన్ కూడా హైడ్రేట్ అవుతుంది సో ఎస్పీఎఫ్ ఫిఫ్టీన్ ఉండేవి మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి దానివల్ల ఏంటి అంటే మీ స్కిన్ సాఫ్ట్ అండ్ సప్పుల్గా ఉండడమే కాకుండా చక్కగా మీరు ట్యాన్ నుంచి కూడా కాపాడుకోవచ్చు సన్ బర్న్స్ నుంచి కూడా కాపాడుకోవచ్చు ఇకపోతే ఏంటి అంటే చాలామందికి చాలా స్ట్రాంగ్ ఫ్రేగ్రెన్స్ ఉంటే చాలా ఇష్టపడుతూ ఉంటారు మంచి వాసన వచ్చేదే సెలెక్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు మీరు సమ్మర్ సీజన్లో అయినా అలాంటి వాటికి వెళ్ళండి కానీ వింటర్ సీజన్లో మీరు ఎంత తక్కువ ఫ్రేగ్రెన్స్ ఉండేది సెలెక్ట్ చేసుకుంటే అంత మంచిది సో అరోమాయిస్తో చేసినవైతే అది ఓకే కానీ కానీ మీరు ఎప్పుడైనా సరే స్ట్రాంగ్ ఫ్రేగ్రెన్స్ అంటే ఎక్కువ స్మెల్ ఉన్నది కానీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు అంటే దాంట్లో అంత ఎక్కువ కెమికల్ ఉందని అర్థం దానివల్ల మీకు ఇంకా స్కిన్ డ్రై అయిపోయే ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి మైల్డ్ స్మెల్ ఉండేవి సెలెక్ట్ చేసుకోండి చాలా బాగుంటుంది సో మీరు ఆ డిఫరెన్స్ మీకు బాగా తెలుస్తుంది మీరు ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ వాడితేనే కాబట్టి ఈ ఒక్క పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇకపోతే ఏంటి అంటే చాలామంది మాయిశ్చరైజింగ్ లోషన్స్ ఎన్నిసార్లు వాడాలి అసలు ఏ మాయిశ్చరైజర్ వాడాలి జెల్ బేస్డ్ వాడాలా ఆయిల్ బేస్డ్ వాడాలా ఎలా వాడాలనుకుంటూ ఉంటారు వింటర్ సీజన్కి మీరు క్రీమ్ బేస్డ్ మాయిశ్చరైజర్స్ కూడా వాడవచ్చు హ్యాపీగా వాడుకోవచ్చు ఎందుకు అంటే మనకు చేతులు ఎవరివైనా సరే ఆయిలీ స్కిన్ వాళ్ళవి కూడా ఈ సీజన్లో డ్రై అయిపోయి ఉంటాయి కాబట్టి క్రీమ్ బేస్డ్ మాయిశ్చరైజర్స్ వాడుకోవచ్చు లేదా డీప్ ఇంటెన్స్ మాయిశ్చరైజర్స్ కూడా వస్తూ ఉంటాయి అవి కూడా వాడుకోవచ్చు సో చాలామందికి ఉండే ఇంకొక డౌట్ ఏంటి అంటే కోల్డ్ క్రీమ్ ఎప్పుడు వాడాలి సో పగలు వాడాలా నైట్ వాడాలా ఎప్పుడు వాడాలి అనేసి సో కోల్డ్ క్రీమ్స్ మీరు ఎప్పుడు కూడా నైట్ టైం వాడండి ఇది నా సిన్సియర్ సజెషన్ ఎందుకు అంటే కోల్డ్ క్రీమ్ మీరు డే టైం కానీ పెట్టుకున్నారు అంటే కొంచెం గ్రీజీగా ఉంటుంది మీ ఫేస్ మీద అంతా డర్ట్ అండ్ డస్ట్ పడుతుంది సో దాని వలన మీకు లైట్గా పింపుల్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది మరీ డ్రై స్కిన్ ఉండే వాళ్ళు వాడచ్చు కానీ నార్మల్ టు డ్రై స్కిన్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం కోల్డ్ క్రీమ్స్ డే టైం వాడకండి చక్కగా నైట్ టైం వాడుకోండి మీరు నైట్ మొత్తం కూడా పెట్టుకోవచ్చు లేదా మీకు విసుగు ఎందుకు జిడ్డుగా ఉంది అనుకుంటే ఒక టూ అవర్స్ అప్లై చేసుకొని తర్వాత ఫ్రెష్గా ఫేస్ వాష్ చేసుకొని కూడా పడుకోవచ్చు కానీ మీరు మాయిశ్చరైజర్స్ నైట్ టైం కూడా అప్లై చేసుకున్నారు అంటే చక్కగా స్కిన్ రిజ్యువనేట్ అవుతుంది చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది కాబట్టి
సో ఫస్ట్ మాయిశ్చరైజింగ్ చేసుకొని తర్వాత దానిపైన ప్రైమర్ వేసుకొని తర్వాత ఫౌండేషన్ వేసుకోండి మీ స్కిన్ కూడా ప్రొటెక్షన్ లభిస్తుంది ఇకపోతే చాలామంది అడుగుతూ ఉన్నారు మ్యామ్ మాకు ఏదైనా చిన్న రొటీన్ చెప్పండి ఈ వింటర్ సీజన్లో అని చెప్పేసి చాలామందికి ఈ రోజుల్లో అలవాటు ఏంటి అంటే క్లెన్సింగ్ ఎక్స్ఫోలియేషన్ టోనింగ్ ఇలా అనమాట ఈ వింటర్ సీజన్లో చేసుకోవడం చాలా మంచిది ఎందుకు అంటే డ్రై స్కిన్ చాలా త్వరగా ఫామ్ అయిపోతూ ఉంటుంది సో ఆ డ్రై స్కిన్ని తొలగించాలి అంటే మీరు ఫస్ట్ మంచి క్లెన్సర్తో క్లెన్సింగ్ చేసుకొని తర్వాత ఎక్స్ఫోలియేట్ చేసుకోండి కానీ ఫైన్ గ్రాన్యూల్స్ ఉన్న స్క్రబ్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి సో వన్ మినిట్ వన్ టు టూ మినిట్స్ క్లెన్సింగ్ చేసుకోండి అలానే ఎక్స్ఫోలియేషన్ కూడా వన్ టు టూ మినిట్స్ చేసుకోండి తర్వాత మంచి టోనర్ యూస్ చేయండి లేదా టోనర్కి బదులు మీరు మాయిశ్చరైజర్ కూడా యూస్ చేయొచ్చు దీనివల్ల ఏంటి అంటే మీకు సమ్మర్లో రైనీ సీజన్లో ఎలా ఉందో మీ స్కిన్ అలానే మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి సో మీకు నచ్చిన బ్రాండ్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు మార్కెట్లో ఎన్నో బ్రాండ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఏ బ్రాండ్ అయినా కానీ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు చాలామంది అడుగుతూ ఉన్నారు మ్యామ్ మీరు బ్రాండ్ చెప్పచ్చు కదా అని చెప్పేసి అని ఎన్ని బ్రాండ్స్ అని చెప్పని చెప్పండి ఎన్నో మనకు మంచి బ్రాండ్స్ ఉన్నాయి మీకు నచ్చిన షాప్లో అంటే మీకు రిలయబుల్ అనుకున్న షాప్లో మీరు వెళ్ళారు అంటే వాళ్ళే మీకు సజెస్ట్ చేస్తారు సో ఫలానే ప్రోడక్ట్ బాగుంటుంది అని చెప్పలేము చాలా బ్రాండ్స్లో చాలా మంచి ప్రోడక్ట్స్ దొరుకుతూ ఉన్నాయి కాబట్టి ఏంటి అంటే మీరు ఏదైనా కానీ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు పింపుల్స్ ఉన్న వాళ్ళు అడుగుతూ ఉంటారు మ్యామ్ మేము మాయిశ్చరైజర్స్ వాడొచ్చా అని అడుగుతూ ఉంటారు జెల్ బేస్డ్ మాయిశ్చరైజర్స్ హ్యాపీగా వాడుకోవచ్చు క్రీమ్ బేస్డ్ కాకుండా జెల్ బేస్డ్ మాయిశ్చరైజర్స్ని మీరు హ్యాపీగా వాడుకోవచ్చు ఈ సీజన్లో ఆయిలీ స్కిన్ వాళ్ళకి పింపుల్స్ ఉండే వాళ్ళకి కూడా భయంకరంగా డ్రై అయిపోతూ ఉంటుంది వాళ్ళు హ్యాపీగా జెల్ బేస్డ్ మాయిశ్చరైజర్స్ వాడుకోవచ్చు సో చాలామంది సంప్రదించాలని అడుగుతూ ఉన్నారు సో మమ్మల్ని సంప్రదించాలి అంటే మీరు తొమ్మిది ఆరు ఐదు రెండు సున్నా తొమ్మిది మూడు మూడు ఏడు ఒకటికి కానీ లేదా తొమ్మిది ఆరు ఐదు రెండు సున్నా తొమ్మిది మూడు మూడు ఏడు రెండు కానీ సంప్రదించండి సో మీకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఇస్తారు ఇంకో నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంకొన్ని విశేషాలతో మళ్ళీ కలుద్దాం నమస్తే